नमस्कार मित्रों स्वागत है तमो अमर यूट्यूब चैनल द मिकेनिकल एज्युकेटर्स में तो मित्रों आज आडियो लेक्चर आप नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी सोर्सिस में आप जैसे सीरीज अपनी यूट्यूब चैनल पर पूरी करेली है सोलार एनर्जी तीन आप आज मॉक टेस्ट लेवा जाइ रहा छे हमें मित्रों मॉक टेस्ट कई रीते देवी तना विषे हूँ थोड़ी महिती आपू तो मॉक टेस्ट में जयरे तारी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले थाय तरह तेरे शूँ करना रहें कि एक नोटबुक में तेनों आंसर जो है लखी राखो अथवा तो जैसे मन में मन में विचारी रखो पीछे जयरे हूँ अँ थी तमने आंसर समझा क्वेश्चन में जवाब तक मिली जाए तेरा जो आंसर है तीन साथ तब वेरिफाई कर लो जो हाँ मित्रों हज सुधी तुम जो अमरी यूट्यूब चैनल पर सोलार एनर्जी पार्ट वन थी लैने सिक्स सुधी हज न जया हो तो हूँ तक लिंक अँ आई बटन पर आप दईश तो त्या जाइने तब सको तो आओ मित्रों आज एम सीक्यू लेक्चर है स्टार्ट करिए एम सीक्यू लेक्चर में फर्स्ट जो एम सीक्यू है द मेन सोर्स ऑफ सोलार एनर्जी हम मित्रों में एम पूछेलू है कि सोलार एनर्जी मेन सोर्स है तो क्यों है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर रेडिएशन के नन ऑफ अबाउ हम मित्रों अपने पार्ट वन में जमा डिस्कशन करेलुत कि जो हाइड्रोजन जो अणुओं है तो भेगा मड़ी एट के फ्यूजन प्रोसेस द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन बे अणुओं भेगा थी ने शू करे हिलियम अणुओं निर्माण करे तो अपन ने जो है तब जी सको कि ऑप्शन नंबर जो बी है तो आप राइट आंसर आश् एम सीक्यू नंबर वन में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द्वारा जो है अपन ने सोलार एनर्जी मे त्यारबाद अपने एम सीक्यू नंबर सेकंड बात करिए तो एम सीक्यू नंबर सेकंड में तब जी सको सोलार एनर्जी इज रिस्पोन्सिबल हम मित्रों सोलार एनर्जी अर्थ पर क्या क्या जो फेक्टर मे रिस्पोन्सिबल है तो नीचे तमाम ऑप्शन आप सर्क्युलेशन ऑफ ग्लोबल एर मसिज हम मित्रों पार्ट वन में जो प्रमाण डिस्कशन करेलुत के सोलार एनर्जी कारण ग्लोबल एर मसन जो है सर्क्युलेशन पॉसिबल बने अर्थ पर त्यारबाद जो हाइड्रोलॉजिकल साइकल है तो सोलार एनर्जी ने ज आभारी है त्यारबाद अपने बात करिए ओशियन करंट्स की तो तोलार एनर्जी ने ज आभारी है तो आ त्रे त्रम फेक्टर जो साचा हो तो ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ अबो राइट आंसर आश् ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर सेकंड त्यारबाद अपने बात करिए कि एमसीक्यू नंबर थर्ड वॉट इज दी एप्रोक्सिमेट टेम्परेचर ऑफ सन्ज सर्फेस एट के सूर्य की सपाटी पर एप्रोक्सिमेट तापमान के नीचे ऑप्शन आप फाइव थाउजंड फाइव हंड्रेड केलवीन सिक्स थाउजंड केलवीन फाइव थाउजंड सेवन हंड्रेड एंड सेवंटी केलवीन एंड सेवन थाउजंड केलवीन तो आप पार्ट वन में ऑलरेडी जुएलूत कि सूर्य की सपाटी तापमान एप्रोक्सिमेट ऑप्शन नंबर सी जो है फाइव थाउजंड सेवन हंड्रेड सेवंटी केलवीन जटल तक जुआ मे तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर फॉर एम सीक्यू नंबर थ्री त्यारबाद अपने बात कर लीए कि एम सीक्यू नंबर फोर की एम सीक्यू नंबर फोर में एन एंगल सस्पेन्डेड ऑन अर्थ सर्फेस बाय सन वेन इट इज एट मीन डिस्टन्स हम सूर्य जय पृथ्वी साथ मीन डिस्टन्स में हो तेरे के एंगल सब्सटेन करे अर्थनी सपाटी पर तो तब तो जी सको कि ऑप्शन आप फिफ्टी टू डिग्री फाइव पॉइंट टू डिग्री ऑप्शन नंबर सी इज पॉइंट फाइव टू डिग्री और ऑप्शन नंबर डी इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू डिग्री तो आप पार्ट वन में मित्रों डिस्कशन करेलू है तो पार्ट वन प्रमाण तब जो जाओ तो ऑप्शन नंबर जो सी है पॉइंट फाइव टू डिग्री जो एंगल है सूर्य सबस्टेन करे अर्थनी सपाटी पर जयरे मीन डिस्टन्स पर हो पृथ्वी थी तरह तो ऑप्शन नंबर जो सी है तो आप राइट आंसर आश् एम सीक्यू नंबर फोर में त्यारबाद अपने मित्रों एम सीक्यू नंबर फाइव तरफ आगे बढ़िए एम सीक्यू नंबर फाइव में तुम जी सको अ वेल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टंट हम मित्रों सोलार कॉन्स्टंट वेल्यू आपेली है हम मित्रों हूँ तक हज़ी कहूँ कि जो तुम पार्ट वन न जो हो तो तुम पार्ट वन जुओ कारण के पार्ट वन थी लैने छी में घना बदा क्वेश्चन है कि जो हूँ अत्य सोल्व करवा चुँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम थीअरी लेक्चर जुओ त्यारबाद ज एम सीक्यू सोल्व करो नकर तमने जे है एम सीक्यू में बहुत खबर नहीं पड़े तो आप एम सीक्यू नंबर फाइव पर पाचा आई जाइए कि सोलार कॉन्स्टंट की वेल्यू जनरली के जयरे सूर्य और पृथ्वी एक बीजा की मीन डिस्टन्स हो तरह तो ऑप्शन नंबर ए शूँ कहे वन थाउजंड वोट पर मीटर स्क्वेर त्यारबाद ऑप्शन नंबर बी इज वन वन सिक्स सेवन वोट पर मीटर स्क्वेर परंतु आपने खबर है कि वन थ्री सिक्स सेवन वोट पर मीटर स्क्वेर जो है आप साचो आंसर है सो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर एम सीक्यू नंबर फाइव त्यारबाद आप एम सीक्यू नंबर सिक्स तरफ आगे बढ़िए एम सीक्यू नंबर सिक्स में तमने शूँ कहे कि विच ऑफ दी फॉलोइंग एनर्जी हेज दी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अमंग ऑल दी सोर्सिज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम मित्रों अँ मत ने मत जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात थी तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो सौ कई एनर्जी पास पोटेंशियल वारे है तो ऑप्शन रीड कर लीए सोलार एनर्जी विंड एनर्जी थर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम मित्रों अपने बात करी रही पार्ट नंबर टू में कि जो सोलार एनर्जी पर डिराइव थी बड़ी एनर्जी है तो है विंड एनर्जी थर्मल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 
तो सौ वे पोटेन्शियल धरावती जो एनर्जी हो तो सोलर एनर्जी तो आप ऑप्शन नंबर जो ए है एमसीक्यू नंबर छ राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर सिक्स त्यार एमसीक्यू नंबर सेवन तरफ आगे एमसीक्यू नंबर सेवन जो है जी सको वॉट इज दी टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय दी अर्थ ऑन दी एटमोस्फियर हम अर्थ एटमोस्फियर में सूर्य द्वारा के एनर्जी है इम्पार्ट कर टोटल अमाउंट के तो मित्रों आ एमसीक्यू है तो एक डेटा टाइप है कि डेटा तो याद रख पड़े तो आ डेटा ने याद रखा तुम हूँ डायरेक्टली राइट आंसर आपू छू के ऑप्शन नंबर ए है थ्री पॉइंट एट इंटू वन थाउजंड ट्वेंटी फोर जूल पर यर जी एनर्जी तक पृथ्वी पर सूर्य द्वारा मोकल त्यार एमसीक्यू नंबर एट करिए एमसीक्यू नंबर एट में तब जी सको इन वोट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन एट के सोलर एनर्जी सन में रेडिएट थे मुख्यत्व क्यू फॉर्म हो हम तीन आप ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करिए कि अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है ऑप्शन नंबर बी एवं कह इन्फ्रारेड रेडिएशन है त्यारबाद ऑप्शन नंबर सी एवं कह इलेक्ट्रोमेग्नेटिक रेडिएशन है कि ऑप्शन नंबर डी एवं कह ट्रांसवर्स रेडिएशन है तो एमसीक्यू नंबर एट में जो आप राइट आंसर आश् तो आप्शन नंबर बी इन्फ्रारेड रेडिएशन है तना फॉर्म में अर्थनी सरफेस पर सोलर रेडिएशन अथवा तो सोलर एनर्जी तमने जवा है तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर एक तो हम त्यार आगे एमसीक्यू नंबर नाइन तरफ तो एमसीक्यू नंबर नाइन में तुमने शू कीधेलू है सोलर रेडिएशन विच रीच इज दी सर्फेस विदाउट स्केटरिंग ओर एब्सोर्ब इज कोल्ड एस हम मित्रों में बात कर सूर्य द्वारा जो रेडिएशन मोकल है अर्थनी सर्फेस पर तो के रेडिएशन है कि जे स्केटर्ड थे वगर और एब्सोर्ब थ वगर वातावरण में डायरेक्टली है अर्थनी सर्फेस पर पहुंचे तो आपने बदाने खबर है कि ऑप्शन नंबर जो बी है तो राइट आंसर हो प्रकार रेडिएशन ने डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं कि जो एटमोस्फियर में स्केटर्ड पर थता नहीं कि विखेरण पमता नहीं और एब्सोब एट के सोसाई जता नहीं देवा रेडिएशन ने डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर नाइन त्यारे बात करिए एमसीक्यू नंबर टेन तो एमसीक्यू नंबर टेन में तब जी सको तो स्केटर्ड सोलर रेडिएशन इज कोड एट के विखेरण पमता सोलर रेडिएशन ने क्या नाम की ओर है तो आप डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन है डिफ्लेक्ट होता नहीं कोईपण वातावरण में परंतु जो है डिफ्यूज रेडिएशन तेने कहम है कि एटमोस्फियर में जो स्केटर्ड थी जाए जयरे कोईपण पार्टिकल साथ अथड़ाई है तरह तो आ प्रकार रेडिएशन एट के स्केटर्ड सोलर रेडिएशन ने डिफ्यूज रेडिएशन नाम ओ एमसीक्यू नंबर दस में जो ऑप्शन नंबर सी साचो आंसर आ तो मित्रों त्यार आगे एमसीक्यू नंबर इलेवन तरफ एमसीक्यू नंबर इलेवन जो है इक्वेशन बेज्ड एमसीक्यू है द इक्वेशन ऑफ कैलक्युलेट दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रीयल रेडिएशन इज हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रीयल रेडिएशन ने कैलक्युलेट करने नीचे पैकी क्यू इक्वेशन साचू है तो नीचे तक इक्वेशन आपेला है तो नीचे इक्वेशन साचू है तो आप आप्शन नंबर बी आई ओन इज इक्वल टू आई ए सी वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री कोस थ्री सिक्सटी इंटू एन डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी फाइव तो ऑप्शन नंबर जो बी है तो साचो आ मित्रों इक्वेशन तेरे खास याद रखी लो कारण कि आ घी वार एक्जाम में पूछात हुए आ मोस्ट आई एम पी कही सकते इक्वेशन है कैलक्युलेट करने एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल रेडिएशन तो त्यारबाद आप एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व तरफ आगे बढ़िए एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व में जो है तमने कीधेलू है तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज फॉर नीचे पैकी तमें ऑप्शन आपेला है कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन करती सोलर एनर्जी की एप्लिकेशन कई है तो ऑप्शन नंबर ए जो है यू कह सोलर वॉटर हीटर तो डायरेक्टली सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन करे त्यार ऑप्शन नंबर बी पे डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करे और ऑप्शन नंबर जो सी है सोलर डिस्टिलेशन तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी उपयोग थे तो आ बदाज ऑप्शन साचा है तो ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ अब ऊपर बदाज जो आप साचो ऑप्शन आप्शन नंबर डी एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व में त्यारबाद आप एमसीक्यू नंबर थर्टीन तरफ आगे बढ़िए तो एमसीक्यू नंबर थर्टीन में तब जी सको द फॉलोइंग इज दी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सोलर यूटिलाइजेशन हम नीचे पैकी जो सोलर यूटिलाइजेशन की मेथड है तमें इनडायरेक्ट मेथड कई है तो आप बात करिए विंड एनर्जी बायोमास एनर्जी वेव एनर्जी और ऑल ऑफ अब हम सोलर एनर्जी में सोलर यूटिलाइजेशन है तो बड़ी इनडायरेक्ट मेथड में आप पार्ट टू में डिस्कशन करेल के जे विंड एनर्जी है बायोमास एनर्जी है और वेव एनर्जी है तो आप सोलर एनर्जी की डिराइव्ड प्रोडक्ट है एट्ले कि तुम पर डिराइव थे है तो उपर पैकी ए बी और सी जो है बधीज इनडायरेक्ट मेथड है सोलार यूटिलाइजेशन तो ऑप्शन नंबर जो डी आशो राइट आंसर आश् कि उपर पैकी बदाज है इनडायरेक्ट मेथड में आए थे सोलार यूटिलाइजेशन तो आप नेक्स्ट बात करिए एमसीक्यू नंबर फोर्टीन तो एमसीक्यू नंबर फोर्टीन में जो लीए तो रेडिएशन रिसीव्ड इन दी एब्सन्स ऑफ एटमोस्फियर एट के एटमोस्फियर एब्सन्स में एट्ले कि एटमोस्फियर बारे जो रेडिएशन आए थे तेने क्या रेडिएशन नाम ओ ग्लोबल रेडिएशन 
ત્યારબાદ એક્સ્ટ્રા ટેરેસ્ટ્રિયલ રેડિયેશન અને ડિફ્યુઝ રેડિયેશન અને બીમ રેડિયેશન તો આપણને ડિફ્યુઝ રેડિયેશન અને બીમ રેડિયેશન વિશે તો આપણે ઓલરેડી ખબર જ છે અને ગ્લોબલ રેડિયેશન છે તે ડિફ્યુઝ રેડિયેશન અને બીમ રેડિયેશનનો સમેશન છે તો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન વધે છે ઓપ્શન નંબર બી એક્સ્ટ્રા ટેરેસ્ટ્રિયલ જે રેડિયેશન છે તે આવશે સાચો આન્સર એમસીક્યુ નંબર ફોર્ટીન માર્ક ત્યારબાદ આપણે એમસીક્યુ નંબર ફિફ્ટીનમાં આગળ વધીએ એમસીક્યુ નંબર ફિફ્ટીનની વાત કરીએ ધ કલેક્શન એફિશિયન્સી ઓફ અ ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર કેન બી ઇમ્પ્રુવડ બાય હવે ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી આપણે લિક્વિડ ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટરની વાત કરીએ તો તેની જે કલેક્શન એફિશિયન્સી છે અથવા તો તેની જે ઓવરઓલ એફિશિયન્સી છે તેમાં તમે વધારો કઈ રીતે કરી શકો તો આવો એક પછી એક ઓપ્શન રીડ કરી લઈએ ઓપ્શન નંબર એ શું કહીએ કોટિંગ સિલેક્ટિવ કોટિંગ ઓન અ પ્લેટ સિલેક્ટિવ કોટિંગ એટલે તેના ઉપર એક સ્પેશિયલ પ્રકારનું કોટિંગ ચડવામાં આવે કે જેની એબ્ઝોર્બિંગ કેપેસિટી વધારે હોય ઇવેક્યુએટિંગ ધ સ્પેસ અબાઉ ધી એબ્ઝોર્બર પ્લેટ એબ્ઝોર્બર પ્લેટ અને ગ્લેઝિંગ ગ્લાસ વચ્ચે કંઈક જગ્યા હોય છે તેમાંથી જો તમે એરને રિમૂવ કરી દો તો શું થઈ જાય કે તો પ્રોપર જે સોલારના રેડિયેશન છે તે ડાયરેક્ટલી શું થશે એબ્ઝોર્બર પ્લેટ સુધી પહોંચી જશે અને ઓમય જે છે તે એરને રિમૂવ કરો કારણ કે એરની જે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી હોય છે તે કેવી હોય છે લો હોય છે તેના કારણે જો એરને રિમૂવ કરી દો એટલે કે પૂરેપૂરી જે સ્પેસ છે કોની કોની વચ્ચે એબ્ઝોર્બર પ્લેટ અને ગ્લાસ વચ્ચે તેમાં જે વેક્યુમ ક્રિએટ કરી દો અથવા તો ઇવેક્યુએટ કરી દો તો તેમાં તમને તેની એફિશિયન્સીમાં વધારો જોવા મળે છે તો પહેલાં જે બે ઓપ્શન છે તે બંને સાચા છે કલેક્ટરની એફિશિયન્સી વધારવા માટે તો ઓપ્શન નંબર જે સી રીડ કરીએ તો એ અને બી જ બોથ આમાં ઓપ્શન નંબર સીમાં આપણને એવું આપેલું છે એ અને બી બોથ તો ઓપ્શન નંબર જે સી છે તે આપણો સાચો આન્સર આવશે એમસીક્યુ નંબર ફિફ્ટીનમાં ત્યારબાદ આપણે એમસીક્યુ નંબર સિક્સટીનની વાત કરીએ તો એમસીક્યુ નંબર સિક્સટીનમાં તમે જોઈ શકો છો મેક્સિમમ એફિશિયન્સી ઇઝ ઓપ્ટેન ઇન હવે મેક્સિમમ એફિશિયન્સી નીચેના પૈકી કયા કલેક્ટરમાં તમને જોવા મળે છે તો મિત્રો તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે આપણે પાર્ટ ફાઈવમાં જે પ્રમાણે ડિસ્કશન કરેલું હતું કે કલેક્ટરની એફિશિયન્સી હંમેશા સોલાર કોન્સન્ટ્રેશન રેશિયોથી મપાય છે તો જે સોલાર કલેક્ટરનો કોન્સન્ટ્રેશન રેશિયો વધારે તેમ તેની એફિશિયન્સી વધારે તો આમાંથી સૌથી વધારે જે કોન્સન્ટ્રેશન રેશિયો હોય છે તો તે હોય છે પેરાબોલિક ડિસ્ક કલેક્ટરનો તો પેરાબોલિક ડિસ્ક કલેક્ટરની એફિશિયન્સી આ બધા જ કલેક્ટરમાં વધારે તમને જોવા મળશે તો ઓપ્શન નંબર ડી ઇઝ ધી રાઇટ આન્સર ફોર એમસીક્યુ નંબર સિક્સટીન ત્યારબાદ આપણે એમસીક્યુ નંબર સેવન્ટીન તરફ આગળ વધીએ તો એમસીક્યુ નંબર સેવન્ટીનમાં પણ જે છે તે જોઈ શકો છો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ લો ઇઝ યુઝ ફોર બ્લેક બોડી રેડિયેશન મિત્રો બ્લેક બોડીના રેડિયેશન માટે નીચેના પૈકી કયો લોનો વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણને ખબર છે કે પ્લેન્ક્સ લો છે અને સ્ટેફન બોલ્સમેન બંને લો જે છે તે સોલારના રેડિયેશન અથવા તો પર્ટિક્યુલરલી આપણે હીટ ટ્રાન્સફરમાં રેડિયેશનની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે પ્લેન્ક્સ લો અને સ્ટેફન બોલ્સમેન લો ખૂબ જ ઉપયોગી છે તો ઓપ્શન નંબર જે એ અને બી બંને સાચા છે તો તેના કારણે જે ઓપ્શન નંબર સી છે તે આપણો સાચો આન્સર આવશે ઓપ્શન નંબર સી ઇઝ ધી રાઇટ આન્સર ફોર એમસીક્યુ નંબર સેવન્ટીન ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ એમસીક્યુ નંબર એટીનની તો એમસીક્યુ નંબર એટીનમાં જે છે તે તમને પૂછેલું છે ગ્લોબલ રેડિયેશન કોને કહેવાય તો મિત્રો હમણાં જ આપણે જે છે તે જોઈ લીધું કે ગ્લોબલ રેડિયેશન છે તે ડાયરેક્ટ રેડિયેશન અને ડિફ્યુઝ રેડિયેશન બંનેનું જ્યારે સમેશન કરવામાં આવે ત્યારે તમને ગ્લોબલ રેડિયેશન મળે છે તો ઓપ્શન નંબર બી જે છે તે આપણો સાચો આન્સર આવશે એમસીક્યુ નંબર એટીનમાં તો મિત્રો ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ એમસીક્યુ નંબર નાઇન્ટીન તરફ એમસીક્યુ નંબર નાઇન્ટીનમાં તમે જોઈ શકો છો વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ડિવાઇસ ઇઝ યુઝ ટુ મેઝર સોલાર રેડિયેશન સોલાર રેડિયેશન મેઝર કરવા માટે નીચેના પૈકી કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે તો તમે જોઈ શકો છો એનેનોમીટર ઓકે ત્યારબાદ સનસાઇન રેકોર્ડર એબોટ્સ સિલ્વર ડિસ્ક પાયરોમીટર અને ત્યારબાદ ઓપ્શન નંબર ડી છે ઓલ ઓફ અબો તો મિત્રો આપણે જોઈ શકો છો કે એનેનોમીટર સનસાઇન રેકોર્ડર એબોટ્સ સિલ્વર ડિસ્ક પાયરાનોમીટર જે છે તે બધા જ સોલાર રેડિયેશનને મેઝર કરવા માટેના ડિવાઇસીસ છે તો એ બી અને સી સાચા હોય તો આપણો ઓપ્શન નંબર જે ડી છે ઓલ ઓફ અબો ઉપરના બધા જ તે સાચો આન્સર આવશે એમસીક્યુ નંબર નાઇન્ટીનમાં ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આજના જે લાસ્ટ એમસીક્યુ છે તેમાં આગળ વધીએ એમસીક્યુ નંબર ટ્વેન્ટીમાં એમસીક્યુ નંબર ટ્વેન્ટી જે છે તે તમને શું કહે છે વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ યુઝ ટુ મેઝર બીમ રેડિયેશન બીમ રેડિયેશન મેઝર કરવા માટે નીચેના પૈકી કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે પાયર હેલિયોમીટર સનસાઇન રેકોર્ડર મિત્રો સનસાઇન રેકોર્ડર જે છે તે બ્રાઇટ સની ડે માપવા માટે યુઝ થાય છે પાયરાનોમીટર છે તે ડિફ્યુઝ રેડિયેશન માપવા માટે યુઝ